前面就是八大局市场，目前是早上的八点多，早上八点多来逛一逛是比较舒服的，因为什么呢？因为早上比较凉快。这边这个小区看，东苑社区欢迎你，人家的这小区看上去也很温馨啊。看一下那上面都是写的什么，有很多这种你看，精品民宿、日租房、月租房、短租。两房一厅的，这都有很多的。很多朋友们说，在这边，来这边玩呃，找不到住的地方，那么呢，就是说可以在这附近的小区转一转。有很多小区里面都有这一种房子，可以看看房子，问问价格，合适的就住嘛。现在这个时间段呢，那肯定就是没有吃烧烤的了，呃，因为太早了。如果是到了九点到十点的时候，那么吃烧烤的又开始了。看一看，到这个十字路口了。等一下要买点东西，带着回去。嗯，我又来了，再给我拿一包吧。这是南门是吧？这是北门。哎呀，行，再拿一盒吧。那哪哪一个？嗯。十五啊，这个炒锅饼，看人家这边大锅熬的，这个咋卖的？六块钱一盒，我拿三盒吧。你要哪个味的？这这是有点辣味，这是烧烤味。要一盒这个烧烤味，两个辣的。好，连一个烧烤，两个辣的啊。这个能放多长时间？十五天，十五天左右。哦，我们试的是十五，但是。你看你那吃完了，我们吃完了已经。啊？我们试的是十五天。哦、啊。不要瘦，炒不吃的时候把盖子封紧了。哦、啊。那其他都吃爆菜呀。那最喜欢吃的是菜，吃爆菜好吃。那拿四盒吧。拿。再拿一盒的。麻辣的对。只要不会坏就行。总共是个二十四，付过了啊。哦，这自己都在现炒的哈哎，再帮我装一盒吧。这个辣味道。对对对对。好，来装五块钱。这个辣味道。六块钱一盒。你再拿一个吧。你这一个有，我有个什么的，等等。这是好吃呀，你。对对对。这是烧烤味，还辣味。好，谢谢啊。嗯、啊，人家都现炒的，用的那种好油。乱七八糟的，买了两大兜了。这是什么东西啊？哦，切这样切的。这个地方也是卖炒锅饼的，很多人。现在前面就出去了，就准备回我住的地方了。现在已经到这个门口了，准备骑个共享的电动车就回住的地方了。<笑>呃，碰上没人就现在火了是吧？哦、嗯，现在当地老百姓都去超市了，不去那里了。对对对，对对对，那你们在辛在工作，现在也辛苦忙了，人多了是吧？骑这个车的也多了，是不是姐？嗯。突然之间发现这个站台也变样了，你看。
，那个叫图书漂流柜。哦，这个城市驿站真搞得不错的，还有卫生间。我也看了一下，那个就是那个城市驿站，有的时候还有人在那里上面休息。这条人民路啊，呃，我走过很多次，也给大家拍过这条路上的他们淄博市的这个市政府大楼，因为这个就是市政府大楼啊，就是很陈旧了，但是一直在使用，并没有改观改成那种很高大上上档次的那种办公现代化的智能的办公大楼。呃，但是呢，呃，山东省淄博市的它的、呃、这个其他的一些基建，比如说医院、学校。火车站，啊、呃，还有这公路，新区的公路建设的都是比较好的。但是你看人家的这个市政府，是吧？就是还是很陈旧在用，就等于说，他没有在意自己的办公环境，但是啊，把、呃、老百姓日常所用到的这些这个、呃、建筑啊，都是建设的非常好，非常漂亮。这一种城市管理理念，我相信啊，很多城市都做不到。现在呢，就连很多的这个乡镇啊，还有一些县城的，那个就是办公的地方啊，呃，政府大院啊，都建的都是比较好的，更不要说是啊、呃、一个地基市了。当地的网友告诉我，这个市政府大院呢是呃九零年建成的，投入使用的，呃，还有一个比这个年代还久远的是六一年建的。呃，也是比较那个知名的、重要的一个办公场地。呃，大家猜猜是哪一个地方呢？一会儿我给大家来看一看，可能是说大家是更想不到。六一年到现在，大家想想看看有多少年了？今年是二十三年，六一年三十九加二十三，三呃三十九加二十三，六十二年了，到现在还在使用，没有很大的改变。人家呢，呃，真真实实的，就是把这些钱都用到了刀刃上，呃，纵然是说财政紧张或者宽裕，呃，都是先把老百姓的这些东西建设好，呃、让老百姓的生活环境舒适一些，对不对？这种观念，大家想想，有谁能比呢？因为咱们毕竟是外地来的，对这里啊这个城市不熟悉。虽然是说我来了两三次了吧，但是还有一些很多的地方嘛，咱们都不知道。呃，这就是本地的网友给我说的啊，说是你再去这个地方拍一拍，那肯定就是更让你大吃一惊啊，让你傻眼。毕竟来说，咱是这个耳听为虚，眼见为实嘛，啊，我们就是现实的，嗯，来好好的看一看，到底是什么情况，看看是不是六一年建的办公大楼还在使用呢？这个呢是市委机关，嗯，然后呢生活区，呃，前面应该就是了，我们来逛一逛，看一看，哎呀。天，这个地方是人民西路，朋友们看看，就是它连一个什么，连一个很大气的那个门牌都没有。这个地方呢是淄博市委员会，市委吧，我们就说的，你看我们对面来看一看，人民西路，看一看这个楼，中国共产党淄博市委员会，这个就是市委了。真的是明显的就看出来是那个年代的建筑啊，朋友们，我们看看还有什么话说呢，对不对？我们拉近一点镜头再观察一下，看一看这种建筑风格啊，还有这个整体的这个样子，大家可以看一下吧。这个就是大家要是不仔细看的话，还真的不知道这就是市委的办公楼呢。但是这个绿化很好，到处都是鸟叫声、鸟鸣声，听着在这个地方都是比较呃舒服，啊、呃，上面也是很多那种大树啊，绿树成荫。像这种情况，朋友们，看看怎么说？哎呀，真的是，呃，让人感觉到很温暖。就是生活在这样的城市里面，把老百姓放在第一位，是不是？这种政通政通人和的人文环境，让很多人羡慕啊。像现在这个就是和平年代吧，啊，呃，物质生活水平质量都有所提高的时候，还能保持这样的一种艰苦的、朴素的一个作风，呃，真的很难得呀，朋友们，是不是？你看，他们这个市委的，呃，这个墙也没有，就是一个树，看，应该是有一些围栏吧？哦，围栏也没有，朋友们，这个就更奇怪了，连围栏都没有，就是一个树，啊、呃，长成了这种树，就当做围墙。呃，很多这个这种，就是主要的办公场地啊
，呃，都是什么啊？呃，院墙高筑，对不对？但是这边就是一个，我们走近一点看一看。哦，有栏杆，我离远了看不到，有栏杆啊，有这种就是简简单单的栏杆。呃，它不是说什么这个深墙大院，哎、呃，是吧？深宅大院啊，这里面，哎呀，这个楼里面的，你可能是说现在在镜头里面看不到，但是我们把镜头伸进去，看能不能看到？看人家的市委大院，看看。我感觉呢，就是这里面的这个情况都没有这路边的这种公共的花园、绿道，嗯、呃，像这种建的这种漂亮的。就是他在周围啊，随随便便一个这种办公场所，感觉到都比他的要那个漂亮，是不是？你看看这这个是什么？我们来看一下，建设银行，啊，人家建设银行的这个建筑都比那个一一比较，都比那个要好吧？前面这个又是什么？我们也来看一下吧。这个是淄博市自然资源和规划局，啊，人家规划局的这个。办公楼也很大气啊！看到这种情况啊，大家自行评论吧，我也不再说什么了，应该都都是心里面都有一种感觉吧。那么这个视频就给大家分享到这里了，咱们下期再见，拜拜。